El día de hoy les traigo otro unboxing más para el canal y es de un smartphone que obviamente ya lo vieron en el título del video que no tiene mucho que se presentó así que dije para qué me espero tanto para poder conseguirlo y mejor vamos ya a comprarlo así que pues nada vamos a proceder a quitarle todo este plástico que tiene esta gran caja que está demasiado grande para el smartphone que incluye le echan demasiado plástico Vamos a quitar la dirección No quiero que vengan y eh, me visiten Sin mi consentimiento Y pues nada Vamos a quitar todo esto y bueno, ya tenemos la caja aquí, eh, creo que los de la paquetería Se aventaron toda una cinta adhesiva en esta caja Tiene demasiado, demasiado eh, cinta adhesiva o yurex, masking, como quieras llamarlo Y pues nada, o sea, quise comprar primero la versión más pequeña De este smartphone, porque obviamente ya saben cuál es, ¿no? O sea, ya menos que no sepas leer Ni ver Ostras, que no se puede quitar esta cinta. Creo que ya la... Ya la... Regué. Ya. Al fin. Y aquí está, ¿no? O sea... Ya, sin menos. Acá tenemos lo que viene siendo... Muchas cositas. <ríe> Pero aquí viene el dispositivo. O sea, le ponen más protección. Ahí viene lo que viene siendo, pues... La factura, que obviamente, pues, ¿para qué la quieren ver? Acá tenemos el dispositivo. Vamos a botar la caja por acá. Tenemos al Moto G7 Play. Así es. Eh, tiene muy poco que se presentó este smartphone. Y eh, como lo pusieron en venta en México, eh, luego, luego, pues, dije, ¿sabes qué? Vamos a ir primero por la versión más económica de los Moto G. Ya después iré consiguiendo el Moto G7 Play. Power, eh, que creo que se me hace muy interesante por la gran batería y si acaso el Moto G7, aunque no me gusta comprar el Moto G7, eh, bueno la versión plus del Moto G, eh, o si compro una o compro otra, ¿no? Así que vamos a quitar los sellitos de seguridad obviamente esto lo compré en la página de walmartmexico.com donde eh, pues lo venden, ¿no? O sea no en todos los lugares vas a poder conseguir esto yo que sepa, así que pues es la versión de 2 GB de RAM y 32 GB internos cabe mencionar que eh, pues muy Muchos dirán 2 GB de RAM 32 en el 2019 por un dispositivo que cuesta alrededor de 4.700 pesos mexicanos. Pero tiene un buen procesador que es el cual con Snapdragon 632. Un procesador creo que nunca lo he probado. He probado el 636, el 630, pero nunca ese. Y acá tenemos al dispositivo. Disculpen mi dedo manchado, pero estaba rayando algunas cositas. Tenemos aquí al smartphone. La prim el primer tacto que eh, me viene a la mente me recuerda... Eh, como que se me hacía un poquito mejor, un mejor acabado el Moto G6 Play, ¿no? Un dispositivo que igual analizamos en el canal. Vamos a, a ver aquí algunas de sus características que tiene el smartphone, nada más que no enfoca muy bien. Tenemos el Qualcomm Snapdragon 632, una pantalla Max Vision o 19 novenos, gracias al notch que encontramos aquí, de eh, eh, HD Plus, 5,7 pulgadas. Tenemos una doble cámara trasera, eh, ah, no, una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Tenemos un sensor de huellas dactilares en la parte trasera, tenemos una batería de 3000 miliamperes con carga rápida y experiencias moto que son los accesos directos, ¿no? vamos a proceder a quitar esta laminita, vamos a poner el dispositivo acá y ya saben que yo siempre pego la laminita de este lado, eh, lo que no me gusta de Motorola es que no ha cambiado las cajas, son prácticamente iguales, aunque bueno es un pequeño detalle que a mí me gustaría que cambiaran vamos a enfocar bien esto y eh, pues vamos a mostrar lo que tiene la caja, ¿no? que para esto es el unboxing, tenemos aquí lo que viene siendo la guía rápida, tenemos el pinchito para quitar lo que viene siendo la bandejita y acceder a la micro, eh, a la nano SIM y a la micro SD, tenemos aquí el procesador de Motorola que eh, pues me, se me figura mucho al antiguo procesador de la generación pasada y tenemos el cable USB eh, y vemos la entrada que es tipo C, o sea me sorprende, vean la entrada, a ver déjenme enfoco bien, tenemos USB tipo C en este dispositivo me, eh, me da una buena impresión porque la generación pasada no la tenía y esto Vemos que tenemos un pequeño avance, disculpen mi video eh, todo pintado, pero tenemos USB tipo C, creo que aquí se lo logra ver, déjenme enfoque, ahí está, ahí está, ahí está, ya, magnífico, y vamos a proceder a encender el dispositivo y les voy a dar mis primeras impresiones, aunque al tacto cabe mencionar que no se me hace tan premium como la versión pasada, o sea... Eh, se supone que se me afigura más al Moto G4 o así, pero la verdad es que... Pues el efecto que causa eh, Pues está bien, o sea, es un dispositivo Económico, el color pues es un acabado En azul índigo y, y pues nada Ahorita regreso encendiendo El dispositivo 
Y bueno, ya regresé, ya inicié el dispositivo, obviamente estuvo que actualizar un montón de veces, pero bueno, vamos a ver con qué versión de Android viene, obviamente viene con 9.0, algo que me gusta bastante, déjenme enfoque esta maldita cámara, pero bueno, eh, vamos a entrar a lo que viene siendo las características de este dispositivo, para que vean, pues obviamente eh, la versión, creo que, bueno, aquí no es, déjenlo, busco que han cambiado todo totalmente, y bueno, aquí ya entramos a las características. Tenemos Android 9.0, obviamente, porque eh, es de uno de los primeros dispositivos con Android eh, Pie que eh, ingresan a nuestro país, México. Y pues bueno, vamos a salir de aquí. La verdad es que el dispositivo, los primeros minutos que lo he tenido, eh, pues, iniciando aplicaciones y todo eso, la verdad es que responde muy bien. El procesador le hace mucho, mucho trabajo eh, y mucho, eh, pues, mucha ayuda al dispositivo en sí, porque recordemos que tiene 2 GB de RAM y pues obviamente ahí surge como esa cosa quillita de saber si funciona bien ese procesador pues las primeras impresiones es que si sí funciona bien eh, la verdad yo me esperaba pues algún lag o todo esto ustedes están viendo cómo estoy haciendo el dispositivo eh, dispositivos con poca ram eh, se empiezan como que a trabar o algo así puedes entrar en algunas aplicaciones y eh, pues obviamente esto va a cambiar no o sea podemos abrir alguna que otra aplicación disculpen el sonido de motorola y eh, y pues es lo que eh, me ha llamado demasiado la atención, ¿no? O sea, eh, responde la verdad es que viene el dispositivo, vamos a abrir otra vez. O sea, son aplicaciones del sistema, obviamente esto no exige nada y habrá hacer su análisis. Y eh, también lo que les quería comentar es que al tacto se siente muy bien construido, aunque pues no da la sensación de que estemos delante de un dispositivo premium, ¿no? Por el acabado en cristal que esperaríamos como lo tiene su hermano mayor, el Moto G7 y el Moto G7 Plus. Pero eh, la verdad es que el... el color, o sea, en, en el video no se logra apreciar bien, pero se ven como unas rayitas de colores y también se es un tacto así como que, que no se va a resbalar, ¿no? O sea, que es... Eh, bueno, no sé cómo se diga, pero pues no se te va a resbalar al tacto, tampoco se va a ensuciar, pero aquí se ve como medio plasticoso, pero en persona la verdad es que se siente muy bien construido y no da la sensación como de plástico, o sea, es algo raro, es un diseño que la verdad eh, pues es para gustos colores obviamente y la verdad es que también el sensor de huellas dactilares funciona de maravilla, muy rápido y eh, pues nada, ya en los próximos días, en algunas dos semanas, semana y media, pues tendrán la review de este dispositivo en el canal por si sí, estás interesado en adquirirlo, ya saben que tendrán el link acá abajo en la descripción por si lo quieres comprar desde walmartmexico.com que es una de las partes que lo venden, también lo venden en Liverpool, lo venden en Sears, también en Best Buy lo pueden encontrar y ya también puedes ir hasta las tiendas físicas a comprarlo, así que no va a haber ningún problema, pero si te quieres evitar largas filas o tal vez pues alguna espera eh, lo puedes pedir por internet y te llega a los dos días dependiendo de dónde vivas y en dónde lo pidas, ¿vale? Así que pues me traen los links acá abajo en la descripción, así que espero que te haya gustado ese en los videos, porque me regales un suscribas a yo me despido y nos vemos en un próximo video.